Chers amis d'Espérance Média, bonjour, bienvenue dans notre émission Bible ouverte, notre moment d'étude de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la dernière partie du livre de Genèse et plus précisément la période de patriarcale avec la mort de Jacob et de Joseph. Donc, mon invité, c'est Pasteur Charles-Henri Coco. Bienvenue. Merci. Voilà. Donc, je vous propose d'aborder le dénouement du clan Israël en Égypte et surtout de trouver dans la découverte de ces passionnants récits des éléments, des exemples pour conforter notre foi. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, c'est avec reconnaissance et action de grâce que nous venons à toi. Merci de nous donner cette occasion d'ouvrir ta parole. Est-ce que ton esprit puisse nous guider et que le Christ lui-même soit manifesté dans ce qui sera présenté Nous t'avons prié par ses mérites et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, nous allons tout de suite parler de l'exil planifié par Dieu pour Jacob et ses fils. Mais avant de parler de ce, ce déplacement, hein, j'ai envie de te poser une question, parce que Coco, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'attendre impatiemment euh, le retour de quelqu'un euh, Voilà. Alors, j'ai eu l'occasion d'attendre... Euh... Peut-être pas le retour de quelqu'un patiemment, mais d'attendre une prière sur une vingtaine d'années. C'est la, pas la prière, mais la réponse de la prière. D'accord. Donc ça a été long, ça a été euh, euh, instructif. Et puis ça exerce la patience pour comprendre qu'en fait, euh, Dieu a son heure et on est obligé de se plier à l'heure de Dieu pas forcément à la nôtre parce qu'on a programmé ou parce qu'on a, on a une vision des choses, non Et Nous ne gérons pas, c'est Dieu qui gère l'éternité. D'accord. Donc je crois que c'est ce qui s'est passé pour Jacob, euh, une fois qu'il a su que Joseph était euh, vivant. Oui. Donc euh, il a dû, euh, avec... Euh, Comment dirais-je Une immense joie. Ah, voilà. Oui, Avec oui, une immense que, joie, euh, pensée, euh, retrouvée. La tente, la tente se termine et, et on explose de bonheur, de joie, parce que voilà, ce qu'on attendait est arrivé. Oui, c'est bien cela. Et parfois, même, on a même oublié qu'on avait prié. <rire> D'accord. Donc, Dieu, Dieu parle à Jacob mm -hmm. et il lui demande de se rendre en Égypte. Donc, Jacob quitte Canaan pour l'Égypte. Il était heureux, on, on le dirait, hein, plein d'espoir, car il va retrouver euh, Joseph, ce fils qui est vivant. Oui. Donc ma question serait, euh, euh, quand, quand Jacob quitte la terre promise pour aller en Égypte, euh, quelle est la pertinence de ce déplacement en rapport avec le plan de Dieu En fait, c'est surtout la réalisation de quelque chose que lui n'a pas programmé personnellement, puisque la, la programmation est faite par Dieu avec Abraham. Et il lui dit bien, tes descendants vont quitter le pays pour descendre, pour aller en Égypte. Donc, c est, c est, il voit l'accomplissement d'une promesse de Dieu avec les patriarches, et il se rend compte qu'effectivement, Dieu non seulement il promet, mais il tient à ses promesses. Et, et il est extrêmement important de tenir compte de ça, parce que euh, je peux m'engager avec quelqu'un, je peux m'engager avec quelqu'un, et sitôt quitter la salle, euh, je change parce que j'ai quelque chose dont je me rappelle. Donc ça change la programmation que j'avais faite avec cette personne. Mais avec Dieu, ça ne change pas. Il, il arrête quelque chose. Alors il nous propose quelque chose, déjà arrêté dans son dessin, et puis euh, il va avec nous, il nous prépare, il nous change, il nous transforme, jusqu'à ce que la chose arrive. Et ce n'est pas nous, en fait, qui réalisons la chose. C'est Dieu qui la réalise pour nous, en nous, et peut-être même en nous, avec notre concours. Mais il faut s'attendre constamment à Dieu. Ne pas chercher à réaliser ses plans, comme on le voit dans l'histoire de, de Jacob, avec euh, son frère, avec ses, 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 ses parents. C'est Dieu qui programme et c'est Dieu qui réalise la chose. Donc, c'est pour, pour cela qu'il n'a pas hésiter hein, à partir, à quitter Canaan pour l'Égypte. Oui, dès l'instant, il, euh, il prend conscience, parce que quand on lui annonce que son fils est vivant au départ, il, il reste froid. Il reste froid, et, et quand, quand ses fils eux-mêmes, qui avaient comploté la chose, 
euh, répète la, cette réalité de son fils qui vit, et là, il dit « Ah, je me lèverai et j'irai. » Et euh, dans cette hésitation, d'ailleurs, on le voit, hein, si, par exemple, si vous me permettez que je prenne le texte de, de Genèse, euh, il, il, il hésite, et j'ai dit qu'il est resté foi. Et à un certain moment, Dieu intervient et lui dit « Je suis le Dieu, le Dieu de ton père, ne crains point de descendre en Égypte, que, car là, je te ferai devenir une grande nation. » Et lui dit au verset 4, chapitre 46 de Genèse, « Moi-même. » Dieu lui dit « Moi-même. » Il dit que ce ne sera pas simplement un ange, ce ne sera pas quelqu'un que j'enverrai avec toi. Il dit « Moi-même. » Je descendrai avec toi en Égypte. « Moi-même. » Je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Dieu <coughs> confirme, je ne vais pas dire répéter, répéter, il confirme son engagement et il le dit dans ce, ce texte-là à deux reprises. Et pour que, véritablement, Jacob soit certain que Dieu est là. Et quand Dieu répète quelque chose, on peut compter dessus. Oui. On peut compter dessus parce qu'il il certifie, il dit la chose, il certifie la chose que je suis là. Ne t'inquiète pas. Oui. Et moi, je vois à travers ça euh, ce petit clin d'œil que Dieu fait à Jacob et, et en, lui, en lui disant « je suis là » et puis surtout qu'il lui répète la promesse faite oui. à Abraham. Oui. Oui. C'est une répétition, mais en quelque part, c'est la répétition qui nous permet de bien assimiler les choses. Oui. Alors maintenant, on imagine cette scène émouvante des retrouvailles. Une joie immense et tous les sentiments qui vont naître à l'idée de revoir un fils que Jacob croyait mort. Alors, mis à part cette quintessence de joie, quelle est la signification prophétique des retrouvailles de Joseph avec son père et le reste de sa famille. Alors, c'est vrai, euh, ça accomplit là euh, une prophétie faite par Dieu à Abraham, mais c'est aussi vrai que ce, ces retrouvailles entre Jacob et Joseph, c'est-à-dire sa famille et Joseph, les autres avaient déjà rencontré Joseph, euh, ça nous projette dans quelque chose que Dieu a annoncé dès le départ. « Viendra un jour, le Christ apparaîtra sur les nuées » Et ceux qui l'ont tant attendu auront non seulement le privilège de le voir, euh, si vous me permettez, euh, la possibilité de, de le prendre dans les bras. En tous les cas, c'est ce que moi je me dis. Parce que ce moment-là, euh, comme on a vu dans, dans tout ce chapitre de la Genèse, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de tristesse à certains moments. Et toutes les tristesses que nous aurons connues dans cette attente, du Christ manifesté dans toute sa gloire, euh, tout sera, pas seulement du passé, mais on aura tout oublié. Toutes ces choses-là, on les aura oubliées parce qu'on aura cet accomplissement de tout ce qu'on a attendu depuis non ni non non, si vous permettez l'expression des grandes personnes, et, et, et le bonheur, l'émotion et tout ce qui sera dedans, euh, cela aura un goût tellement sublime qu'il pour à mon sens, qui est inqualifiable. Mm -hmm. Mais c'est une projection par rapport à la promesse de Christ de revenir. Quand on voit comment Joseph va à la rencontre de Joseph, c'est un peu cela, le père qui retrouve son enfant et c'est Dieu qui nous retrouve, nous le retrouvons. Parce voilà. qu'il a toujours été avec nous. Nous qui attendons ce retour oui. glorieux de notre Seigneur. Et moi, je vois, je vois en cet exemple quelque chose de... De, de merveilleux de la part de, de Dieu. Et euh, comme je l'ai dit en amont, à travers euh, ces récits, nous avons toujours des exemples pour conforter notre, voie, notre foi. C est, c est, cet exemple de droit, ce que vous voyez, comme tu dis, euh, nous fait penser euh, à la venue de notre Seigneur. Comment... Oui, effectivement, ça a fait un notre voix. Hein. Ça a fait un notre voix, mais ça, ça consolide notre foi et ça nous permet effectivement d'avoir, non pas une vision juste au bout de notre nez, mais d'une projection dans l'éternité. Parce que tout qu'on fait, c'est dans l'éternité de Dieu qu'il qu veut nous y introduire, mmh. dans son éternité, pas dans cette, euh, dans cette limite de notre vie. Euh, nous ne voyons que le bout de notre nez, mais il nous projette dans son éternité. D'accord. Donc, euh, toujours dans cette, euh, de cette pensée, euh, pourquoi euh, ce récit si émouvant de Jacob et de Joseph a-t-il été placé dans dans les Écritures. Quelle famille qui n'a pas eu un moment euh, avec autant d'émotions 
il y a des choses extraordinaires dans, dans les familles. C'est vrai qu'il y a des choses peut-être moins, <rire> moins, moins agréables, mais il y a des choses qui sont... Et ça, ça représente bien la vie des êtres humains entre eux. C'est du, du palpable, c'est tangible. Et, et les, les parents, les enfants, les, les êtres humains qui lisent ce texte-là attentivement et qui découvrent la manière dont les choses ont évolué, peuvent retrouver des traces de leur propre vie là-dedans. Et ce bonheur de retrouver quelqu'un qu'on avait cru disparu, et c'est extraordinaire. Surtout que, euh, durant toutes ces années qui se sont écoulées, l'homme est convaincu que Joseph est mort. Donc c'est un, un enfant qu'il ne, re, qu ne reverra plus. Euh, il le dit à un certain moment. Il le dit, je le verrai. Je, il, il se lève, il dit, il est vivant, je le verrai. Et il s'en va pour le voir. Parce qu'il l'a attendu, il a, il, il a toujours cru qu'il était mort. Mais l'espoir revient quand les, ses enfants lui disent, Joseph est vivant, il faut que tu partes avec nous pour aller le voir. Mm -hmm. Et à partir de là... Il s'en va, il y va de tout cœur. Et on peut comprendre le père qui retrouve son fils. Euh, J'imagine toutes les larmes en prenant ce garçon-là dans les bras, qui coule par-dessus son épaule. Et, euh, bon, il, y a, il y a bien des choses qu'on pourrait dire concernant cette, cette nouvelle, cette retrouvaille. Euh, et ça m'oblige à revenir dans, dans ce qu'on disait précédemment. Quand, quand vous lisez le chapitre... Euh, le chapitre de l'Apocalypse, où euh, on a des retrouvailles comme cela, euh, que ce soit le chapitre 19 euh, qui présente euh, les, la célébration de Dieu par les élus d'abord et tous ceux qui ont l'habitude viennent après, mais aussi le chapitre 21 où on a cette, cette possibilité de, de lire et de découvrir les, la promesse de Dieu, où le texte dit au verset 3 du chapitre 21, euh, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et la chose, ce n'est pas seulement le fait d'être avec Dieu, c'est cette délicatesse et cette, cette attention particulière de Dieu d'aller jusqu'à, euh, et ça je le vois de manière tangible, hein, je n'ai pas imaginé de manière fictive, euh, je l'ai vu tangible, où Dieu pose ses les deux pouces de sa main pour essuyer les larmes, parce qu'il le dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Je voudrais que ça soit tangible. Et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, parce que ça, ce sera tangible, ni cri, ni douleur, ni mort. Euh, les premières choses ont disparu. Et, et cette, si Joseph n'a pas séché les larmes de son frère ou son, son père, ou son père n'a pas séché ses larmes, je crois qu'un jour, euh, cette chose-là, je, de tout cœur, j'ai envie de la vivre. Oui, oui, merci. Donc, donc au-delà de la mort, la mort de Joseph, est-ce qu'on peut voir, euh, euh, puisque le, mère, le père croyait qu'il était mort, oui. et bien sûr, il a, il a, il a pris que son fils est vivant, est-ce est qu'on pourrait voir, euh, en ne pensant pas que Joseph soit mort, on voit à travers euh, euh, ces, ces, ces retrouvailles euh, on voit l'espoir, le, 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 le fait de ne pas se décourager parce que nous aussi, nous mmh. attendons le retour du Seigneur et par moments, nous pouvons dire que, mais c'est loin, quand Quand est-ce que cela arrivera Oui, on peut se poser la question oui. jusqu'à quand jusqu On peut se poser la question, euh, mais la, la promesse de Dieu, c est, c est, on retourne encore dans, dans ce qu'il avait dit à... Abraham, Isaac, Jacob, la promesse de Dieu euh, s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. D'ailleurs, euh, le prophète dit, même si elle tarde, attends là, ne t'inquiète pas, elle va s'accomplir. C'est que nous sommes, c'est peut-être dû au fait que notre vie est limitée dans le temps, euh, que nous sommes pressés de voir s'accomplir la volonté de Dieu, de voir se réaliser les pensées et les voies de Dieu dans notre existence. Alors que, comme dit Paul, cela peut-être ne nous est pas réservé aujourd'hui, mais dans, dans un prochain avenir, il faut pouvoir attendre. Et le plus difficile, c'est d'attendre. Mm -hmm. D'attendre. D'attendre, ça c'est raide pour attendre. Mm -hmm. Donc tu dis aux auditeurs d'attendre patiemment. Patiemment, le, le très retour, patiemment. Très patiemment le retour de Jésus. <rire> D'accord, donc nous continuons dans euh, l'expérience de Joseph et de, et, de, et de Jacob. Donc, 
est-ce que l'expérience de Joseph a été celle de Jacob Est-ce est qu'il y a euh, un parallèle euh, Quel parallèle pouvons-nous trouver euh, entre euh, l'expérience de Joseph, celle de Jacob, Alors, euh, et aussi, je dirais, celle de Jésus Alors, effectivement, quand on fait des, des rapprochements entre les deux, euh, Jacob s'en va euh, chez son oncle là-bas euh, parce que sa vie est menacée. D'accord Mais c'est lui qui a cherché cela. Hein. Euh, on a l'impression, quand on regarde Joseph, sa vie est menacée. Parce que ce qui se passe quand on, quand on décide de le tuer, ensuite un frère intervient, non, il ne faut pas le tuer, de le jeter dans le puits. Euh, cette affaire n'est pas arrivée là, brusquement comme cela. Hein. C'est avec le temps, euh, et il les a eus à l'usure, si on peut me permettre l'expression, jusqu'à ce qu'il jusqu qu veuille vraiment le tuer. Et on, il me semble que les, les, les frères ont fomenté dans leur cœur la haine Petit à petit, jusqu'à ce que voilà, ça oui, arrive. Pas, oui, ce n'est pas arrivé, euh, simplement parce qu'ils l'ont vu venir, puisqu'il dit, euh, voilà, le faiseur de songes. Donc, Alors, c'est de la préméditation. <rire> oui, c'est de la préméditation, oui. c'est de la préméditation. Mm -hmm. euh, ce qui n'était pas le cas entre Esaü et Jacob, ce n'était pas de la préméditation. Esaü vit quelque chose qu'il n'accepte pas. Il décide de le tuer, d'accord Ce n'est pas, pas de la préméditation. Et Jacob va prendre la fuite pour sauver sa peau, euh, mais Joseph ne peut pas prendre la fuite. Mm -hmm. Il ne peut pas prendre la fuite. C'est un frère qui intervient et qui dit non, ne le tuons pas, euh, jetons le puits. Euh, Donc il arrange cette affaire-là. Et dans l'espoir, quand il va revenir, il va le sauver et le renvoyer vers son père. Mais les choses euh, tournent court parce que quand il revient, ils l'ont déjà vendu. Et cette vente-là de, de Joseph euh, nous rappelle une autre vente, celle de Jésus. Parce qu'à la vérité, quand on réfléchit à, à l'agneau de Dieu qui doit être sacrifié à l'autel du monde, euh, même si la prophétie annonce que Jésus sera vendu, l'agneau sera vendu, parce qu'en général, l'agneau que sacrifient euh, les hommes à l'époque, si on n'a pas d'argent, si on n'a pas l'agneau, il faut l'acheter. Euh, et, et, et comment il s'appelle là Judas vend Jésus. Il n'a pas besoin d'argent. Judas n'a pas besoin d'argent. Puisque quand Jésus, quand il constate qu'effectivement ce dont on a fait Jésus, il ramène l'argent. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Euh, mais étant affectionné, il avait cette, cette, cette cupidité-là, il le vend et en quelque part, il accomplit la prophétie. Il ouvre euh, en quelque part cette porte dont on attendait qui était déjà ouverte. La porte était déjà ouverte. La porte du salut était déjà ouverte depuis l'éternité. Donc, il, c est, c est, ce sont des images qui se rapprochent, des, des événements qui se rapprochent, mais elles ne sont pas identiques. Elles ne sont pas identiques parce que si Joseph est utilisé comme celui qui va, euh, entre guillemets, sauver euh, ses, ses frères, le peuple d'Israël, il n'est pas le sauveur du monde. Mm -hmm. D'accord Le sauveur du monde, c'est Jésus. Et il fait une, là encore, il nous projette vers ce qui doit se passer euh, quelques millénaires plus tard. Mais les expériences ne sont pas identiques, quand bien même on retrouve des traces là-dedans qui euh, nous font de petits clins d'œil. Tu parlais tout à l'heure là de clins d'œil sur l'événement, parce que tout cela doit nous amener, doit, nous, euh, doit converger nos regards sur la mort et la résurrection de Jésus. Joseph est considéré comme mort et pour son père, quand il apprend qu'il est vivant, c'est pour lui une résurrection. D'accord Et donc, à partir de là, on, effectivement, on peut les rapprocher et découvrir de, de très belles choses euh, qui pourraient nous permettre nous-mêmes euh, de voir que le Christ, quand il ressuscite, il nous ressuscite aussi avec lui. Quand on va à Dieu et qu'on se livre à lui, c'est une résurrection pour nous parce qu'à cause du péché, devant Dieu, nous sommes considérés comme morts. Et quand on accepte le Christ, le Christ, on devient un enfant de Dieu. J'insiste dessus parce que trop souvent, en tous les cas en Martinique, on a cru que nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais le texte biblique, quand on lit le texte de Jean chapitre 1, verset 12 et 13, c'est à partir du sang de Jésus qu'on devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Et j'insiste dessus parce que nous devenons enfants de Dieu à partir de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est là que l'être humain devient un enfant de Dieu. Sinon, il reste 
il est et demeure une créature de Dieu, comme toutes les autres. Donc, cela veut dire que tout, tout aurait pu être différent si, oui. par exemple, euh, Joseph n'avait pas accepté de rester fidèle à ses principes. Heureusement qu'il est resté fidèle. Oui. Heureusement. Et heureusement aussi que Dieu est resté dans la promesse, que le Christ lui-même est resté fidèle à, à l'envoi que Dieu fait. Euh, Jésus n'a pas dérogé de iota du plan de Dieu, de la promesse que Dieu a faite à l'homme. Joseph, lui, est resté, c'est vrai, dans la, la, le tracé de Dieu pour lui, mais à un certain moment, il a voulu euh, sortir dedans. Parce que quand il parce dit... Parce que c'était à... dur quand même, hein? ouais, c'était dur. Hein? Oui, je, ça, je, 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 je le crois, hein? euh, puisque parfois, nous avons des épreuves qui sont, si vous me permettez, indigestes. Mm -hmm. euh, Joseph a programmé de sortir lui-même, hein? parce que quand le bonhomme s'en va à la cour, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras là-bas. Mm -hmm. C'est un peu comme le, le larron qui est à la croix, qui dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. L'homme avait oublié, euh, oublié Joseph dans la prison. Euh, Jésus n'a pas oublié le larron. On ne reviendra mmh. au moment où Mais le Christ Il faut dire qu'il euh, y avait un temps pour tout. Quand Dieu, est intervenu, toujours, voilà, quand Dieu est intervenu pour Joseph, c'est parce que c'était le temps son favorable. Heure, son, heure, oui, son, heure voilà, voilà. son heure est arrivé. Et, euh, de toutes les façons, l'horloge de Dieu n'est pas l'autre horloge. Il nous faut laisser l'aiguille tourner et quand elle est arrivée à l'heure dite, les choses se font. Et notre Dieu est dans les petits détails également. C'est bien réglé. C'est bien réglé. Ce sera ni avant ni après, juste au bon moment. Merci. Donc, euh, nous allons continuer hein, dans euh, notre cheminement dans la vie de Jacob et de Joseph. Donc, passons, parlons maintenant de la bénédiction de Jacob. Dans Genèse 49, le verset 1 à 2, euh, il est rappelé qu'après avoir rassemblé ses fils, Jacob les bénit l'un après l'autre en suivant leur ordre, leur ordre de naissance. Alors, que nous révèle cette bénédiction et quelle en est la portée On pourrait, on pourrait penser à, à cette bénédiction que Dieu donne à Abraham, chapitre 12 de la Genèse. Euh, il est normal que le Père bénisse euh, ses enfants en dépit des différences qui existent, hein, parce que les différences sont là quand même, euh, et qu'il euh, les projette dans la promesse de Dieu. Parce qu'il veut que cette, cette famille, avec tous ses, tout, tous ses composants, demeure dans ce plan-là que Dieu a mis. Parce que dans toutes ces querelles qui, qui ont eu lieu avant ces retrouvailles-là, les, les garçons ne sont pas encore dans cette promesse. Ils n'y sont pas. Euh, la seule chose qu'ils attendent, c'est de régler le compte de Joseph. Et quand le père les retrouve tous, parce que Joseph les a déjà retrouvés, le père, en quelque part, dans sa bénédiction, il les remet, il va les, les recentrer sur le projet de Dieu. Pour leur dire, certes, vous allez... Euh, vous allez vivre en Égypte pendant un certain temps, mais euh, vous allez retourner. Quand bien même que même qui ont été bénis ne sont pas retournés, mais les descendants, les arrières, petits-enfants et arrières à la quatrième génération, ils sont bel et bien remontés dans l'esprit de la promesse faite à Abraham, renouvelée à Isaac, renouvelée à Jacob, et Jacob le renouvelle à ses enfants. Et chaque père a eu l'occasion de le faire pour chacun de ses enfants. C'est normal qu'il reste dans ce doigt fil de ses prédécesseurs et qui leur disent que, bon, écoutez, hein, voici ce que Dieu nous a réservé et donc, euh, arrangez-vous pour quelque part, je dis ça en mot simple, arrangez-vous pour qu'effectivement, euh, vous restiez, vos enfants restent là-dedans et que ça s'accomplisse à la gloire de Dieu. Et euh, Dieu aussi nous, nous amène dans ce, dans ce même sillage. Quand il envoie Jésus, parce que Jésus est dans le droit fil de ce qui se passe là entre Joseph et ses enfants, entre Joseph et ses fils. Euh, Jésus est dans ce droit fil là parce qu'il se trouve dans la promesse qui est faite là, dans cette bénédiction qui est donnée là. Il se trouve dans, dans, dans cette promesse faite depuis la Genèse et qui se répète régulièrement au fil des, 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 des années, des millénaires. Et il accomplit le, le, cette promesse de rachat que Jacob a, a soutenu quand il, bénif, quand il bénit ses fils, parce que euh, le, le point de chute, ce n'est pas tellement euh, 
la Canaan terrestre. C'est la Canaan céleste. C'est-à-dire nous avons une vision euh, qui est réduite à, à notre temps, mais la, la, la bénédiction, elle va dans l'éternité. Et, et il ne faut pas oublier cette promesse que Dieu fait à Abraham en lui disant « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement ces douze fils-là qui sont bénis là, mais ce sont ces douze fils-là qui vont, avec leurs descendants, entretenir cette espérance de la venue de Jésus pour que toutes les familles, je dis bien toutes, sans exception, peu importe ce que la famille peut être dans, dans, dans votre foyer, dans votre famille, cette famille-là est bénie depuis le départ. Et Dieu le rappelle, le, le dit à Abraham, et, et les descendants par la suite vont le répéter, mais en fait, la bénédiction, elle arrive, euh, elle est finalisée par Jésus. Donc, cette, cette bénédiction-là doit nous projeter par rapport à ce que Jésus a fait à la croix, et ce qu'il va réaliser lorsqu'il soit manifesté dans toute sa gloire en venant sur les nuées des cieux. Il ne faut pas qu'on s'arrête juste à ce, à ce qui se passe là, parce que la projection, c'est la vie éternelle. Et il faut qu'on se mette ça dans la tête, la projection, c'est la vie éternelle. Ce n'est pas la, les 92, 10 ans, les 120 ans, les 65 ans que Dieu nous propose. Non, c'est l'éternité. Okay. Il faut qu'on aille au-delà. De, de, de notre bout de nez. <rire> D'accord. Tu as, tu as anticipé euh, ma Désolé. prochaine question. Je, je voulais te demander mais comment cette bénédiction nous concerne-t-elle aujourd'hui euh, personnellement Mais est-ce que tu peux expliquer à quelqu'un qui écoute euh, justement, euh, en fait, quand je dis expliquer, tu l'as déjà vraiment dit, mais quand, comment tu peux t'expliquer à quel, quelqu'un, ben, tu sais, tu es, tu es, tu es béni, euh, quelqu'un qui vit des difficultés euh, tous les jours. Quand, quand, on, quand on réalise dans le monde dans lequel on vit, on va de difficulté en difficulté, mais cependant, nous restons euh, bénis euh, par Dieu. Parfois, c'est tellement simple pour nous, certaines choses, euh, qui s'avèrent être compliquées pour d'autres. Euh, Ce n'est pas si évident euh, de quoi en quelqu'un qui nous dit quelque chose qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la personne qui nous parle, et pourtant, ce, sa déclaration est certaine. Et seule la foi peut permettre à quelqu'un de saisir l'invisible, de vivre l'invisible. Parce qu'en fait, quand on entre dans ce projet-là avec Dieu, euh, à partir du Christ, sous l'influence du Saint-Esprit, à tous les coups, hein, parce que quel que soit l'individu et quelle que soit la rage qu'il peut avoir dans le cœur, quelle que soit l'immensité de sa déception, euh, il y a dans la personne de Jésus quelque chose pour lui. Il y a une bénédiction là qu'il ne doit pas rater. Je dis bien, aucun être humain ne devrait rater cette bénédiction. Parce que quand on entend Jésus parler, il dit que le feu qui a été préparé a été préparé pour le diable et ses démons, pas pour les êtres humains. Donc s'il y a un être humain qui se retrouve dans ce feu-là, c'est en quelque part parce qu'il a raté le coche. Il a raté cette occasion de saisir ce que Dieu a pour lui de la personne du Christ. Et qui que nous soyons, peu importe notre état aujourd'hui, peu importe ce que nous avons été, peu importe ce que nous, nous sommes en train de ruminer, Dieu nous a bénis. Parce qu'il dit bien, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il le fait quand Jésus meurt à la croix. Et quelle que soit ce, la manière dont notre famille est composée, quel que soit le climat qui y règne, nous avons séparément, on pourrait être 10, on pourrait être 3, on pourrait être 5. Nous avons séparément notre part de gâteau qui nous attend dans la mesure qu'on accepte d'aller le chercher. Merci, Pasteur Coco. Et je dirais au Seigneur, merci pour cette bénédiction. Ouais. Donc, euh, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Mais nous ne pouvons clôturer le livre de Genèse sans parler de l'attitude de Joseph vis-à-vis -vis de ses frères. Quand, quand on sait qu'ils avaient médité de lui faire du mal, mais Dieu a changé cela en bien. Donc, que nous enseigne ce bienfait dans l'attitude de Joseph C'est euh, encore l'ombre de Jésus qui se profile là, parce que euh, dans, dans l'attitude de ses frères, on pourrait euh, regarder les hommes de son époque. Et les hommes de son époque, euh, dès le départ, quand ils voient Jésus 
euh, attiré quasiment tout le monde. Et à deux reprises, ils le disent, ne voyez-vous pas qu'il attire tout le monde à lui Et ce, ce, cette aspiration-là, euh, provoquée par Jésus, par la personne, le caractère, sa manière de vivre, va déclencher le même état d'esprit euh, des frères de Joseph. Ils vont programmer de le tuer. C'est de la préméditation, c'est l'expression que tu as utilisée tout à l'heure là. Oui. Et donc, euh, cette, cette attitude de ses frères sont les, on pourrait dire, les mêmes, la même histoire qui se répète dans le cas de Jésus. Et néanmoins, malgré le fait que Joseph est vendu, il, fait en, il devient ce que les frères n'ont pas voulu, leur sauveur. Malgré le fait euh, que les, les contemporains, en tous les cas, les chefs religieux de l'époque, ont, ont programmé la mort de Jésus avec la complicité d'autres personnes et même de Judas, euh, Jésus les a tous sauvés. Il les a tous sauvés. C'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'ils qu ils ont, ils ont exécuté ou fait exécuter Jésus à la croix, parce que quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on va dire plus tard, plusieurs chefs religieux se sont repentis, ont donné leur cœur à Jésus. Ça voudrait dire que les autres qui ne l'ont pas fait, c'est eux qui n'ont pas voulu. Donc, euh, ceux qui rentrent dans un complot dans, de, de ce type-là contre leur, leur, leur Joseph ou Jésus, euh, Dieu leur donne toujours la possibilité de retrouver celui qu'ils qu ont sacrifié pour leur propos à lui, parce que quand ils font cela, ils se préparent, euh, ils se préparent un avenir heureux. Mm -hmm. Je vais dire ça comme ça, parce que quand ils vont descendre, ils vont descendre vers le bien-être, vers, euh, vers une grande compte dont ils ne pensaient pas, parce que on aurait pu vendre Jésus à Miclon, pas en Égypte. Mais c'est là que Dieu voulait, et c'est là que Dieu avait annoncé la rencontre. C'est à la croix, après la croix, à la résurrection, que Dieu avait annoncé la rencontre avec Jésus. Avant, après, et, et, et personne ne peut s'approcher du Christ comme ils n'ont pas pu s'approcher de Joseph pour ne pas recevoir la bénédiction. Personne ne peut s'approcher du Christ pour ne pas recevoir quelque chose. À moins qu'on ne veuille pas et on ne part jamais de la même manière. Soit on est heureux en partant, ou soit on est triste. Personne ne s'approche du Christ, il pourrait partir à vide. Il y a en quelque cas, chose qui se passe. En tout cas, on peut dire au Seigneur merci pour le pardon qu'il nous accorde. Ouais, pour nos il y a péchés. quelque chose qui se passe. D'accord. Donc, euh, nous terminons avec euh, euh, cette dernière question. Donc, euh, rapidement, pasteur. Euh, à la fin du livre de, de Genèse, hein, mm -hmm. il y a la mort de Jacob oui. et aussi la mort de Joseph. Mais Jacob et Joseph le, laissent des recommandations sur euh, là où il faut les enterrer, oui. que, quoi, comment faire. Donc, quel parallèle avec le, la mort de Jésus Ah oui, Jésus laisse des recommandations avant, d'ailleurs. Ah non, non, alors, je, je me trompe, même pas avec la mort de Jésus, mais quel parallèle peut-on faire avec le salut Voilà. Oui, euh, c'est... Je, je, je reviens sur un, un, un propos que j'ai tenu, il faut aller le chercher. Un bon créole, on va dire, chéché. Il faut, il faut qu'on veuille vraiment aller le prendre. Parce qu'il y a, y, a y a des décisions qui sont faites par rapport au, au décès, tant de Joseph que Jacob. Donc, il y a un cadre à poser. Dans, dans l'histoire du salut des, des êtres humains par Jésus, poussé par l'Esprit, il y a un cadre à poser. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut trouver le salut que Dieu nous propose. Il n'y a pas d'autres endroits. Okay. Ce ne sera pas dans, dans un bâtiment, ce ne sera pas euh, dans, dans la vie de l'autre homme. Je le vois sauvé, ce n'est pas dans sa vie que je trouverai le salut, c'est dans la vie du Christ. Dieu va l'utiliser pour m'instruire, mais ce n'est pas lui le sauveur. Le sauveur, c'est le Christ. Et aucun être humain ne peut sauver un autre être humain. Il va lui donner de, de la ficelle, si on me permet l'expression, pour avoir le salut. Et, et les, les, tant Joseph que euh, Jacob, il laisse des consignes. Et c'est dans ces consignes-là qu'on se voit effectivement 
avancer en direction de la terre promise, mais nous aussi, quand Jésus meurt, il laisse des consignes. Et c'est dans ces consignes-là qu'on se voit avancer dans euh, cette, euh, cette promesse de vie éternelle de Canaan céleste. On ne peut pas, si on veut y arriver, on ne peut pas dérocher. On est obligé de rester dans, dans le cadre posé par le Christ, comme les enfants d'Israël sont restés dans le cadre posé par leur père Jacob et Joseph qui les a soutenus dans cette démarche. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Coco, pour tous ces commentaires, tous ces enseignements sur le livre de Genèse. Donc, que cet enseignement puisse rejaillir dans nos cœurs, car tout a été écrit pour notre bien. Ouais. Donc, nous terminons ce moment. Donc, nous pouvons prier. Oui. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces enseignements que tu nous as apportés, Seigneur. Merci d'être notre Sauveur, notre Rédempteur et surtout notre Sauveur qui revient. Que tu puisses, Seigneur, nous garder dans la foi et surtout que nous puissions centrer les Écritures afin de te connaître encore et te connaître davantage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah ben, voilà, chers amis, notre moment euh, d'étude est terminé. J'espère que vous avez été enrichi euh, tout au long de ce trimestre quoi, euh, sur l'étude du livre de Genèse que vous avez appris et que ces enseignements vous serviront pour votre, votre vie. Donc, euh, notre moment d'étude se termine. Donc, pour ma part, euh, je vous retrouverai bientôt euh, dans, pour le prochain trimestre et puis dans une autre étude. Sinon, d'ici là, que Dieu vous bénisse et soyez fortifié dans le nom de Jésus.